，女人心海底针，让人捉摸不透，使大多数男性追求者无从下手，错失良机，半途而废，无功而返，功亏一篑。想要获得心仪女性的芳心，就得在正确的时间点，使用正确的方式和方法。变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。一，女人在这三个时间段容易动情，把握机会，她会爱上你。俗话说“女追男隔层纱，男追女隔层山”，这句话生动地描绘了现代爱情中男生追女生的不易和艰辛。的确是这样，一个从小被娇生惯养、集万千宠爱于一身的乖乖女，怎么可能轻易被人折服？所以，在这个时候，男生们如果想追求到自己心仪的女孩，那就需要动一动脑筋了。人们常说，只有在对的时间遇见对的人，这样的爱情才能长久。除了真心，可见时间也非常重要。满怀真诚之心，把握好时机，精准出击，这才是成功的秘诀。而对于男性来说，把握好女人最容易动情的三个时间段，则会起到事半功倍的效果。一、失恋的空窗期。当一个女生正处在甜甜的恋爱之中，那么在这个女生眼中，其他人不管有多优秀，也绝对连百分之一的机会都没有。而当她失恋之时，便是你出击的最好时刻。当一个女生失恋后，她一定会非常伤心。毕竟之前付出的那么多，如今都已经变成泡影，他自然是沉浸在其中，久久不能忘怀。在这段时间，他的心理是最脆弱的，也是最需要人安慰和依靠的。如果你能在这个时候挺身而出，陪在他身边，帮他度过这段身心俱疲的悲惨时光，久而久之，你就会让他形成一种依赖感和信任感。在走出失恋阴影后。选择跟你在一起也是再正常不过的事情。二，事业成功的巅峰期，有福同享，有难同当，绝对是对朋友和爱人状态的最佳描述。现代社会，不管是男生还是女生，讲究的都是独立，而女性的独立当然也意味着事业上的追求。现在刚步入职场的女生，往往也希望自己在奋斗过后，能在事业上有所成就。而把恋爱排在第二位。当一个优秀的女生在事业上颇有成就的时候，她才会考虑恋爱。而这时，如果你足够优秀，那么你自然就会进入她的视野，成为她的择偶对象。所以，要想取得优秀女孩的芳心，首先需要让自己变得优秀，然后再找准时机。毕竟，两个在相同起跑线的人，才更有共同语言。三失落的低谷期，患难见真情这句话绝对是一句至理名言。毕竟现在每个人的生活都不容易，每个人也有每个人的辛苦，谁还会愿意付出多余的精力去帮助你呢？在这个时候，或许只有真正在乎你的人才会给予你帮助吧。所以在人生的低谷期。如果你能挺身而出，像白马王子般上演英雄救美的一幕，帮他摆脱困境，逃离深渊，那么他对你产生依赖、信任和好感，便是再正常不过的事情了。毕竟人生那么短，能真正陪伴自己走过低谷时期的人少之又少。而如果你能做到不在巅峰时慕名而来，也不在低谷时转身离去，那么在这个女孩眼中。你才是那个值得托付、可以携手共度一生的伴侣。毕竟，哪个小女生不希望自己遇到困难的时候，在自己头上有一把可以遮风挡雨的伞，有一个可以依靠的温暖的港湾呢？人们常说女人是水做的，这是在形容女生的温柔和细腻，而事实也确实如此。女生是感性动物，更容易被感动，更容易动真感情。只要你真心对待他，真心喜欢他，真心宠爱他，那么他很难不被你打动，从而爱上你。人们常说女人是要宠的，但这个宠爱也需要把握时机。只有在对的时候给出对的宠爱，才能俘获你心爱的女生的芳心。
。二，一个女人从喜欢你到爱上你，大约需要多久？三个女人说了实话。很多男性都会好奇，接触一个女生，或是追一个女生很久了，却不知道在她的心里到底有没有爱上自己。那么问题来了，一个女人到底需要多久才能进入恋爱状态呢？关于这个问题，三位正在恋爱中的女性告诉了我们答案，一起听听她们怎么说吧。一，刘女士，关于这个问题，我觉得是性格决定的。比如我吧，我在生活中就是个急性子，对待任何事情，只要想做，马上就会做；对待爱情，更不会拖拖拉拉、含糊不清。在我看来，爱情里就没有考验一说，女生要是喜欢你了。自然就会表现出主动的态度，只有不喜欢你，才会用试试看、处处再说等等去敷衍一个男生。至于女人说的“我对待感情是个慢热的人”，根本就是一派胡言了。女生的情感都是积极且主动的，如果喜欢了某个男生，恨不得下一秒就不分开的黏着他。所以那些反应慢半拍的女生，男生就不要紧追不放了。你除了浪费时间和金钱外，什么也别想唠叨。二，曹女士，这个问题在我看来太好回答了。爱就会直接热情似火的扑过去，不爱就会冷冷的观望。特别是有的女生喜欢吊着一个男生，或许是因为贪心吧，她怕早早答应一个男生，而因此错过更好的选择机会。这样的女生，我觉得是最可恨的。吃着男生的饭，花着男生的钱，却总是一副你愿意、你活该的表情。不开心了，就把喜欢自己的男生喊过来，让他安慰自己，给自己买点好吃的。一旦心情舒缓了，就继续放在一边，反正他觉得喜欢自己的男生根本不会自己跑掉。所以，男生不要轻易犯傻了，追那么久还不答应做你女朋友的人，就别再花心思了。三，于女士，知道是不是因为年龄大了，我现在胆子也变小了，失去了年轻时的那种冲动。我对待爱情的反应确实会慢一些。对我而言，爱与不爱不是首要标准了，而是是否合适做结婚对象。不过话说回来，正因为我需要冷静的判断，因此不合适的人，我都会直接告诉对方，不想浪费别人的感情和金钱。当然，一旦遇到合适的，我也会主动表明态度。比如，你是我喜欢的类型，你愿意和我做朋友吗？如果对方能接受，就慢慢磨合一下感觉和默契；若是对方不能接受，也谈不上尴尬和受伤害。在我看来，年龄到了就都直接一些，别总是扭扭捏捏、过于矜持。喜欢就直接挑明，时代变了，没有谁主动被动一说了。听完三位女士的自述，你明白了吗？虽说时代在进步，但爱与不爱一直都不曾被改变过。女人会脸红，男人会心跳加速，这都是心动的一种外在表现。至于女生对待爱情快与慢的态度，确实会有所差异。但男人也请谨记一条：爱你的女人会想尽办法制造与你相处的机会。那些约不出来还不断找麻烦的。都是烫手山芋，不要也罢。三人到中年谈爱情应该注意些什么？和年轻女孩不同的是，中年女人的眼睛里充满了故事和底蕴，身上的气质也是年少青春所不具备的，声音里的温柔是嬉闹所不能匹敌的。这个时候的女人，骨子里的美不再是青涩纠结，而是甜美温润。中年女人已经体会过人间的冷暖。世间的繁华、务实和理智，成为这个年龄段女人的新代名词。跟这样的女人恋爱，很讲究技巧，不要拿年轻时候的手段，更不要去软磨硬泡，因为年轻时候的方法已经不适用了。所以和中年女人谈恋爱，要这样做：一、少说话，多做事。一句甜言蜜语就能让他心花怒放，一句海誓山盟就能让他痛哭流涕。如果你这样想，那就错了，因为这是年轻人的专利。
对于中年女人来讲，简单的话语已经不能点燃她们心中的那团火焰。与其用耳朵听爱情故事，不如用实际行动去实践爱情。承诺谁都会说，可是实现承诺的过程却不是谁都能完成。中年女人能够洞察很多事，你是一个只会说不会做的人，还是一个踏实肯干、愿意付诸实践行动的人？他们一眼就能看出来。甜言蜜语能够哄一时的不开心，却无法获得一世的芳心。当实际行动大于甜言蜜语的时候，就算你不去哄女人，那他们也会因为你所做的事而选择原谅你。二要上进，有经济能力。和中年女人谈恋爱，就要以生活为标准，而生活最大的矛盾就是经济收入。一个没有经济能力，或者说已经负债累累的男人，是基本不会受到青睐的。虽然说爱情不能用金钱衡量，但是没有面包的爱情，最终只能饿死。所以说，此时的男人如果不求上进，只是混迹社会，那么爱情一定不会到来。你可以没有房。可以没有车，但是你一定要有养活一家人的能力。如果你什么都没有，那就要去努力了。毕竟甜言蜜语不可以当饭吃，只有金钱才能够填补感情的空白。三，真正懂得换位思考。此时的女人已经是历经沧桑了，比起年轻时候轰轰烈烈的爱情，此时的女人更喜欢实际一些的生活。此时的男人就应该多一些关心和爱护，用温柔和体贴去给对方足够的安全感。年轻时候一句誓言就能让一对情侣热血沸腾，到了中年就不能够再这样了。除了一些甜言蜜语，男人要去明白此时的女人真正需求是什么，真正做到换位思考，花一点心思去弄明白女人的小心思。花一些时间去搞懂女人的小世界，很多时候我们只是站在自己的角度上看感情问题，因而忽略了女人的感受。其实很多时候，我们想的并不是女人想的，而那些我们没想到的的小事情，恰恰就是女人真正想要的。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。总是让人向往的，因为它总是很甜蜜。而两个恋人在一起久了，关系到了一定的程度，就很容易做出激情的事情。在古代，大部分人可能还是循规蹈矩的，第一次都是在新婚之夜。但现在男女在一起久了，即使没结婚发生关系也是很正常的事情。有不少人很好奇，男女生第一次发生关系的真实感受是怎样的。今天我们就来听一听过来人是怎么说的吧。变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。一女人第一次是什么感受？三个女人说出了自己的真实经历。零幺江女士，生理上很难受，心理上很享受。江女士说：“对我而言，第一次身体上的体验真的不好。”我不知道为什么男人对这方面这么感兴趣，但就我的感觉，实在是难以言说的痛苦，真的太痛了。不过那时候我的男友一直很温柔的对我，对我一直在安抚，然后我慢慢的配合他，终于成功了，内心感觉还是很不一样的。对我来说，男友如此的温柔，说明我没有选择错，我还是很开心的。零二简女士，期待了很久。终于迈出了那一步，简女士说：“对我来说，第一次真的是很特别的，因为我是一个保守的人。在我决定发生第一次之前，我考察了男友很久。我们在一起半年的时候，他就准备要，但我并不同意，男友也没有强迫我。慢慢的，我感觉到了他的真诚，也看到了他对我的真心。然后在他生日的时候，我们有了第一次的亲密，这一切真的很美好，很特别。”对我来说，发生这种事情。
就说明我对一个男人真的动心了。零三，曹女士当时无所谓，现在很后悔。曹女士说：“我对第一次没啥特殊的感觉，发生了之后也没有让她负责的想法。后来她出轨了，然后我们就分手了。等到我大学毕业之后，真的遇到了一个很可爱的男孩子，他对我很好很好。”可是我却无法给他第一次，而他也是很在意这方面的人。最终我们没有在一起，那个时候我才感觉后悔，并不是后悔自己不是处女，而是觉得第一次那么随便就交出去了。后来遇到了合适的人，又不能在一起，真的很后悔。二男人第一次发生关系是一种什么样的体验？三个男人说了真实感受。几乎每个男人都对女人的第一次非常感兴趣，但有很多女人对男人的第一次也是非常感兴趣的。那么，男人第一次发生关系时究竟感觉如何呢？我们来听听他们的实话。零幺，李先生，二十六岁，职业美发师。李先生说：“虽然我年龄不大，但是做这一行也有八年了。”因为工作关系，我经常会接触一些年轻漂亮的女性，有时真的不是我想有意冒犯，但是真的有很多机会可以大饱眼福。我的第一次是发生在二十岁，那天我请店里所有的同事吃饭，然后我们又去 KTV 唱歌，唱到很晚。说起来怕大家笑话，我的第一次其实是和一个陌生女人。那天在酒精的刺激下，我和他稀里糊涂就发生了关系，那种感觉和我想象中的不一样。我以为会像片子里那样激情四射，但没想到很快就败下阵来，还因此被那个女人嘲笑。后来才知道这是正常的。不过实话实说，第一次的感觉有些糟糕。零二，韩先生，二十三岁，失业中。韩先生说：“那天我约那个女孩去爬山，然后故意错过了最后一班回家的车，所以理所当然的发生了一切。因为是第一次，所以我非常紧张，害怕弄疼她，也害怕在她面前没有面子。好在最后总算是成了。我的感觉是紧张多过舒服，和想象中的酣畅淋漓一点都不一样。”零三，刘先生，三十一岁，职业工程预算。刘先生说：“我的第一次给了一个有经验的女人，那时我只有二十二岁，刚刚大学毕业，而她是我的一个网友，我们在网上聊得特别好。后来很自然地由虚拟网络聊到了现实生活中。那次正好赶上她出差到我的城市，我们见了一面。吃完饭，我送她回酒店，本想说了再见就走的，没想到她竟然想主动和我发生关系。”男人在这种情况下很难说出拒绝的话。虽然我还没有女朋友，但是我对于性确实很好奇。应该说，整个过程都是在他的引导下完成。他告诉我一些今后可能用得上的经验，也教会我如何做能够避免尴尬。总体来说，我的第一次因为有老师教，所以算是比较舒服的吧。女人的第一次，似乎一个“疼”字就足以概括了。但是男人的第一次，好像故事比较多一点，感受也比较多一点。不过对女孩子来说，第一次轻易的交出去，那往往是后悔。现在社会开放了，我们可以有婚前的性行为，但是不代表这个行为就要随便，而是要谨慎，把它给自己爱的人，而不是随随便便交给一个人。男人比较介意的，除了女人的第一次，还有自己的初恋。三男人为什么放不下初恋？采访了三个中年男人，答案出乎意料。初恋这个词永远烙在男人心里，成为他们心中的白月光。很多男人对初恋都有一种执念，纵使分开了，也会念念不忘。初恋一般很难修成正果，纵使分分合合，纵使闹得难堪，依然是无法取代的。那么，男人为什么放不下初恋？采访了三个中年男人，答案出乎意料。零幺李先生三十二岁，结婚三年。李先生说：“有人说，男人对初恋是永远放不下的。对我来说，我放不下的不是他，而是那段时光。”
。我的初恋是在大学，我们一起经历了最美好的四年，但后来毕业还是分手了。我常常想起他，其实不是因为还爱他，而是那段时光是青春里最动人的。我们一起上课，一起下课，一起去图书馆。那时候我们都不成熟，说一些幼稚的情话，还许诺海誓山盟。那时候我很穷，一个月就一千块生活费，只够吃饭，什么都不敢多买，更没钱给他买礼物。还记得有一年他生日，我省吃俭用了一个月，给他买了一双他喜欢的鞋子。他一直让我退了，他知道我没钱。后来我生日，他织了一条围巾给我，是黑色的，陪我度过了很多个寒冷的冬天。和初恋的爱情是简单和纯粹的。无关物质，无关金钱，不像现在都以条件为先。我现在结婚三年了，老婆是个很好的人，我也很爱她。她知道我的过去，我也主动坦诚过。前两年初恋结婚还邀请了我，我随了份子钱，但是没去。对于初恋，其实只是一种情节，比起放不下，更多的是怀念。毕竟人的青春就只有一次，有那么一个人陪着你走过所有青涩的时光，这是无人可以代替的。纵使初恋很美好，也不代表我要背叛现在的感情。回忆是无法抹杀的，每个人都会带着过去的回忆前行。在人生的不同阶段，我们需要的感情不一样。选择了身边这个人，就好好珍惜。初恋已经遥远无踪影了。就算重头来过，我和他也不一定会在一起。有些人适合怀念，有些人适合相守，珍惜当下才是最好的生活。零二陈先生三十五岁，结婚七年。陈先生说：“我和初恋已经十几年没见面了，我结婚已经七年了，他比我早结婚三年，他现在应该是两个孩子的妈妈了。”我和初恋分手后，我们就删了彼此的联系方式。这么多年过去，我还是会偶尔想起他。无关爱情，其实是我心有愧疚。当初我们分手是因为异地，他希望我去他的城市工作，但是我放不下自己的事业。当初年轻气盛，总觉得事业比爱情更重要，所以初恋就跟我分手了。后来我事业有成，回去找他，他已经结婚了，我们的感情也就到此为止了。在很长一段时间里，我心中是有歉意的。我在想，如果当初我去他的城市，我们是不是就不会分手了？但是事情已经发生了，我也得接受和面对。这么多年，一直想跟他说一句抱歉，但始终没有机会，也算是我人生的一个遗憾吧。现在我和老婆已经结婚七年了，也有了自己的孩子。关于初恋，已经是很遥远的记忆了。无所谓放不放下，时间会冲刷每个人的记忆，关于过去的事情都会渐渐模糊，直到你再也想不起来。执着于初恋是年轻人才会做的事情，到了我这个年纪，扛起家庭的重担，好好赚钱才是一切。零三张先生四十岁，结婚十年。张先生说：“我和初恋谈了一年就分手了，因为他家人不同意，觉得我太穷。”后来我拼命赚钱，终于买了房和车，初恋也嫁人了。她的老公还是我认识的，当年她的婚礼我也去了。这么多年过去，我和初恋偶尔会见面，不是私自见面，只是大家都在同一个圈子里，难免会有交集。书放不下吗？其实早就放下了。我看着他结婚生子，他也看着我结婚生子，有时候我们还会寒暄，就像一个老朋友。说起当年我们在一起的事情，我们都哭笑不得，那样青涩又天真。人到中年，早已没了初恋情节，生活的重担让我们没时间去怀念。现在我有三个孩子，老婆没工作，家庭的压力都落在了我身上，只想踏踏实实地养好这个家。关于初恋的时光，早已远去，怀念也没有意义。原来男人所谓的放不下初恋。只是怀念那段时光，毕竟初恋出现在他们荷尔蒙最躁动的时光，那些时光一辈子就只有一次，怎么能不令人怀念呢？其实人到了中年，对初恋的感觉仅仅只在于怀念，早已无关爱情了。
。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。